Nu blir det någonting nytt, hoppas jag, till skillnad från lägesmått. För det här med medelvärde och median och typvärde, det borde ni ha kommit i kontakt med tidigare. Men det här kan vara lite nytt. Eh, spridning kring medianen. <hör> eh, vi ska ta ett exempel direkt. Att, eh, det här är resultaten från ett matteprov som jag hade för något eller några år sedan. Då fick eleverna de här resultaten. Någon hade 15, någon hade 17, någon hade 20 och så vidare. Så det var alla resultat i en klass. Eh, och för att kunna åskrådliggöra det här hur, hur utspridda de var eh, så ska vi göra en ett slags diagram så småningom. Eh, men det första vi ska göra det är att markera alla de här resultaten vid en tarlinje så att vi, vi ser det är väldigt otydligt här. De står inte i storleksordning och det, ja, det är väldigt svårt. Så då har jag gjort det här. Jag har gjort en tallinje från 0 till 30 och så gjort en prick för varje resultat. Så nu ser det tre prickar på två. Där var det en som hade två. Där var det en. Och där var det en. Så att jag har prickat in alla de här på en tallinje. Så det här kan jag göra själv om ni vill. Eh, sen ska vi räkna ut variationsbredden. Och variationsbredden det är ju skillnad mellan det största och det minsta. Det vill säga den som hade minst poäng till den som hade störst poäng. Så då tar vi det största och det ser vi lätt här. Ja, men den som hade mest den hade 24. Minus den som hade minst. Ja, nu var det tre stycken som hade minst som hade två, men det spelar ingen roll. Så variationsbredden det är 22 här. 22 poäng skildrar mellan den som hade mest och den som hade minst. Sen ska vi räkna ut medianen. Och medianen det var ju värde som ligger i mitten. Eh, det blir ju ganska lätt att se här också. För om vi kollar hur många det var som skrev provet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 stycken. Då kan vi dela upp det så här att okej, okay, vi sätter 14 på den sidan, vi sätter 14 på den sidan och så har vi en i mitten. Och då är det den som är i mitten som är medianen. Så om vi räknar nerifrån, så den som ligger som nummer 15 här. Det är ju den som är i mitten. Så det här behöver vi inte dela någonting som vi gjorde sist. Utan det är bara att räkna prickarna nerifrån. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Där har vi medianen. Alltså är medianen 12. Så då har vi någonting att gå på här. Om vi ska åskådliggöra hur utspritt det här materialet är. Variationsbredden är 22. Skillnad mellan största och minsta och medianen. Den som hade värdet som ligger i mitten storleksmässigt är ju 12. Sen efter det så ska vi dela upp i fyra lika stora grupper. Det som kallas kvartiler. Eh. Nu har jag ställt upp dem i... Man kan använda den här också, men jag har ställt upp dem i storleksordning här också. Eh. Vi börjar med medianen i mitten, som vi hade redan. Det var nummer 15. Och det var den där. Så här har vi medianen. Den ligger i mitten. Och om vi nu ska dela upp de här värdena i fyra lika stora grupper. Ja, men då har vi delat dem i mitten här redan. Ja, men om vi då delar den här gruppen i mitten också. Då har vi fått två här, och så är vi likadant här. Då får vi två grupper där, då får vi fyra totalt. Så då har vi alltså 14 var det här va? 14 stycken här. Ja men om vi tar 7 på den sidan och 7 på den sidan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Där drar vi ett streck. Så är vi samma sak här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och så drar vi streck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, nu har vi delat upp i fyra lika stora grupper. Kommer fram till att nedre kvartilen, för det här kallas för nedre och övre kvartil det här. Det här är nedre kvartil och det där är övre kvartil. Och så har vi medianen i mitten. Nedre kvartil är 10, därför att ja, egentligen är det mitt emellan då man ska plussa på och dela med 2. Precis som man gjorde med median om det ligger mitt emellan någonting. Medianen det var 12, visste vi. Övre kvartil, 
19,5 därför att vi plussar ihop dem delar med 2 och då hamnar vi mitt emellan 19,5. Nu ska vi göra någonting som kallas för att vi ska rita ett lådagram. Det går till så här att vi börjar med att sätta ut medianen. Medianen var 12. Då sätter vi ut den här. Rita på frihand kommer ju bli lite så si så där men vi har ett ganska brett streck där. Sen ska vi rita in den nedre kvartilen. Nedre kvartilen var 10. Vi har samma sak i streck. Det ska se hyfsat likt ut, blev det inte men. Övre kvartil 19,5. Här. Så. Sen gör vi en låda av det här. Så. Och så. Sen ska vi göra lite mindre streck. Eh, på minsta och största värde. Minsta värde det var ju 2. Då gör vi ett litet streck här i mitten. Så. Lite större kan vi göra. Och det största var 24. Då sätter vi ett litet streck där också. Och så drar vi ett streck som ska vara rakt. Så. Och så. Så nu har vi ritat ett lådagram. Där vi har... Medianen i mitten. Vi har en nedre kvartil. Vi har en övre kvartil. Vi har ett största värde. Och vi har... Oj, vad snedpil. Någon mått då får det vara. Vi har ett minsta värde. Och det här betyder ju nu att vi har 25% som ligger från minsta värdet upp till nedre kvartilen. 25% av alla observationer. Vi har 25% som ligger mellan nedre kvartil och median. Vi har 25% som ligger mellan median och övre kvartil. Och vi har 25% som ligger mellan övre kvartil och största värde. Så det här är ett, ett sätt att åskådliggöra hur utspritt ett material och hur många som ligger vart eh, i ett material.